শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেরেল মিল্ক সোমবার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে সুন্দরী মিষ্টি সকালে একজন মিষ্টি মানুষই রয়েছেন আমাদের সঙ্গে রাঙা মানুষ যার জীবন গল্পে আজ আমরা অনুপ্রাণিত হব তিনি কে সেটি কিবরিয়া জানাবে জানাচ্ছি পুরো রাঙা সকাল পরিবার তো আছে একই সঙ্গে আছি কাজী রশনারা সাকি কিবরিয়া আছে যেটা একটু আগে সাকি বলছিল যে মিষ্টি মানুষ আসলে মিষ্টি মানুষ বা সফল মানুষ আমরা যেটাই বলি না কেন মানুষ কাজের দ্বারা তা সমহিমায় উজ্জ্বল হন এবং তিনি আলো ছড়ান সেই আলোয় অনেকেই আলোকিত হন আরও নতুন করে স্বপ্ন অনেকেই দেখেন আমরা রাঙ্গা সকলে যেই মানুষদেরকে নিয়ে আসি তারা মূলত তাদের সেই গল্পগুলোই আমাদের সাথে শেয়ার করেন এবং আমরা এক অর্থে রাঙ্গা সকলের মধ্য দিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সারা বাংলাদেশ জুড়ে সারা পৃথিবী জুড়ে সে আলো ছড়িয়ে যাচ্ছে তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি সিইও টিচ ফর বাংলাদেশ চলুন তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল শুভ সকাল বিজয়ের মাসের শুভেচ্ছা অনেক ধন্যবাদ আপনাকেও শুভেচ্ছা মুনিয়া আমরা একেবারে ছোটবেলা থেকে শুরু করতে চাই আজকের এই দিনে বসে আপনার শৈশবের কি মনে পড়ছে বা কি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করতে ইচ্ছে করছে ফ্ল্যাশব্যাক রাইট শৈশবের কথা বলতে গেলে বলবো যে শৈশবে আমি খুবই ডান পিটে ছিলাম দুরন্ত মানুষ ছোট বাচ্চা ছিলাম একদমই পছন্দ করতাম না খুব পড়াশোনা করতে তো খুব সিরিয়াস ছিলাম না বা সবসময় যে খুবই ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম এরকম না বাট পড়ালেখা মোটামুটিভাবে চলতো স্কুলে যেতে খুব পছন্দ করতাম কারণ কিছু শিক্ষক আমাকে খুবই অনুপ্রাণিত করতেন রোকেয়া ম্যাডাম তার মধ্যে একজন ওনার ক্লাসগুলো মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম তো আমার মনে হয় একটা শিশুর আসলে মনস্তত্ত্ব মনন এই বিষয়গুলো গঠনের জন্য না শিক্ষকের ভূমিকা অনেক বেশি তো আমার আসলে ওই শৈশবের পার্টে ওইটা খুব খুবই ভাইব্রেন্ট একটা জায়গা এছাড়া বিতর্ক করতাম আবৃত্তি করতাম একদম ছোটবেলা থেকে প্রাইমারি স্কুল থেকে আপনার স্কুল কোনটা ছিল আমার স্কুল ছিল কামরুনেসা গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুল টিকাটুলিতে শীতের সকালটা খুব মিস করি দাদু বাড়ির ফেনির কোন স্মৃতি মনে আছে দাদু বাড়ির তেমন কোন স্মৃতি আসলে ওভাবে মনে নেই কিন্তু আমাদের ওখানে একটা লোকাল পিঠা হয় খোলা যা পিঠা বলে ওটা সবাই খুব মজা করে খায় তো আমার এটা মনে আছে চুলার চারপাশে বসে বাকি কাজিনরা একসাথে গোল হয়ে বসে ওখানে পিঠা খেত সকালবেলা তো যারা বড় তারা একটু অগ্রাধিকার পেত আমরা যারা ছোট ছিলাম তারা একটু শাড়ির পিছনে বসতাম তো তারপরেও সবার ভাগ্যে একটা করে পিঠা মিলত তারপর আবার সেকেন্ড রাউন্ডে সবাইকে পিঠা দিত তো ওই জিনিসগুলো খুব মজার ছিল শৈশবের খুব আনন্দের স্মৃতি বলতে গেলে আচ্ছা ঢাকায় যেহেতু জন্ম ঢাকায় বেড়ে ওঠা সব কিছু মিলে পরিবারটা কেমন ছিল বাবা কি করতেন মা কি করতেন রাইট আমার মা একজন স্কুল শিক্ষক ছিলেন অনেকটা সময় তারপর কিছুদিন আগে কিছু বছর আগে উনি রিটায়ার করেছেন বাবা একজন ব্যবসায়ী আমাদের হচ্ছে ওনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা যে কর্মক্ষেত্র সেটা আসলে ঢাকার সাউথে যাত্রাবাড়ির ওখানে উনি আছেন এবং পরিবার ওখানেই স্যার ক ভাই বোন আমরা তিন বোন আচ্ছা আপনার অবস্থান আমি মেঝো যদিও আপনি বরাবরই আমরা দেখেছি বা যতটুকু জেনেছি আর কি আপনার রেজাল্ট ভালো ছিল ইন্টারমিডিয়েট এবং পরবর্তীতেও আদার্স অ্যাক্টিভিটি অনেক কিছুই করা হতো কি ভালো লাগতো হয় না ছোটবেলায় যে আমার ডিবেট করতেই বেশি ভালো লাগছে বা আমি নাচ করছি এটাই বেশি ভালো লাগছে বা গান আপনার কি ভালো লাগতো আমার সব সময় ভালো লাগতো যে যেখানে আমি নতুন কিছু শিখতে পারবো নতুন কিছু জানতে পারবো এবং স্কুলে যেতে যে খুব ভালো লাগতো ওইটা আমার মনে পড়ে না আমি কখনো কোনো ক্লাস মিস করেছি বা ফাঁকি দিয়েছি তো রেজাল্ট ভালো হওয়াটাকে আসলে আমি পড়ার প্রতি আগ্রহের সাথে তুলনা করি না এই জন্য বলছি আপনি যে বললেন যে রেজাল্ট ভালো ছিল হ্যাঁ হয়তো রেজাল্ট ভালো ছিল কিন্তু এমন না যে আসলে শিক্ষার সাথে আসলে আনন্দটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো আমার মনে হয় যে স্কুলে যেতে খুব ভালো লাগতো ওখানে বন্ধু বান্ধবদের দেখতাম 
অন্য শিশুদের কাছ থেকে শিখতাম সিনিয়রদের কাছ থেকে শিখতাম টিচারদের কাছ থেকে শিখতাম এইজন্য আমার খুব ভালো লাগত আর খেলাধুলা খেলাধুলায় আমি বরাবর অত ভালো ছিলাম না কিন্তু বিতর্ক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা রাইটিং গল্প লেখা এগুলোতে আমি সব সময় খুব ভালো করতাম এক্সট্রাকারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস যেটাকে আমরা বলি পড়াশোনার পাশাপাশি ফাইন আমরা এই জায়গাগুলো নিশ্চয়ই আপনার ক্যারিয়ারের ক্ষেত্রে অনেকখানি হেল্প করেছে যেটা আপনি বলছিলেন যে বিতর্ক বা হ্যান্ড রাইটিং বা অন্যান্য বিষয়গুলো সেগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই তার আগে একটু আপনার সম্পর্কে আমাদের একটা ছোট্ট সামারি আমাদের দর্শকদের বলতে হবে তারপর নিশ্চয়ই আমরা আপনার কাছ থেকে শুনব সম্প্রতি টিচ ফর বাংলাদেশের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন মুনিয়া ইসলাম মজুমদার মুনিয়া একজন ডেভেলপমেন্ট প্রফেশনাল টিচ ফর বাংলাদেশের ফেলোশিপ প্রোগ্রামে যোগদান করার মধ্য দিয়ে তার কর্মজীবনে শুরু হয়েছিল ফেলোশিপের পর তিনি ব্র্যাক কুমন লিমিটেডে যোগদান করেন এবং বাংলাদেশে প্রোগ্রামটি চালু করতে ভূমিকা রাখেন পরবর্তীতে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে কাজ করেন দীর্ঘদিন প্রথমে ড্যান চার্চ এইটের সাথে এবং পরবর্তীতে সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে কাজ করেছেন তিনি মূলত ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যানিটেরিয়ান রেসপন্সে শিক্ষা নিয়ে কাজ করেছেন তিনি ফার্মেসি থেকে স্নাতক শেষ করে গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করে পুনরায় এডুকেশনাল লিডারশিপ অ্যান্ড স্কুল ইম্প্রুভমেন্ট বিষয়ে দ্বিতীয় স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন একই সাথে তিনি মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন ফুল ব্রাইট হামফ্রে ফেলো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভ্যান্ডারবিল্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রশাসন নীতি ও পরিকল্পনা বিষয়ে ফেলোশিপ সম্পন্ন করেছেন আপনার প্রোফাইল বলতে গিয়ে আমার যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে এবং এবং প্রচণ্ড এনরিচ সমৃদ্ধ তো এই যে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ তেমন একটা ছিল না তারপরে তো প্রচুর পড়াশোনা হয়েছে সেই জায়গাটায় যাওয়ার আগে আমি একটু জানতে চাইছি লাইফের আসলে এম কি ছিল কি করতে চেয়েছেন আসলে বড় হয়ে আমার সব সময় ইচ্ছা ছিল যে যে কাজটা আমি করি সেই কাজটা যেন আমি আনন্দ নিয়ে করতে পারি এবং আমি শিশুদের কাছাকাছি কিছু করতে চাইতাম তো আসলে আমাদের দেশে যেটা হয় যে আপনার রেজাল্ট ভালো বা আপনি হচ্ছে ফার্মেসিতে চান্স পেয়েছেন তখনও তো আসলে আমাদের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্সটা থাকে না সো পরিবারের ইচ্ছাতেই যেহেতু সুযোগ পেয়েছি ভর্তি পরীক্ষায় চান্স পেয়েছি ফার্মেসিতে ভর্তি হলাম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাইট কিন্তু ফার্মেসি পড়তে পড়তে যে ভালো লাগা সেখান থেকে আমার মনে হয় হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে উজাড় করে মানুষকে শেখায় দেয়ালগুলোর বাইরে ছাপিয়েও আপনার কল্পনার জগৎটাকে আপনার প্রসারিত করবে তা আমার আমার জন্য বিতর্ক টিএসসি ওই জায়গাগুলো এমন ছিল তো আমি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিবেটিং সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলাম এবং আমার মনে আছে আমার সময়ে আমি তেরোটা ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে আসি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সো ওই জায়গাগুলো আমার তখন মনে হচ্ছিল যে আসলে আমি তো শিক্ষা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নীতি এই বিষয়গুলোতে আমার বেশি আগ্রহ হ্যাঁ ফার্মেসির চেয়ে তো আমি খুব র্যাপিড ক্যারিয়ারটা সুইচ করি ফার্মেসিতে আমার গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট হওয়ার পর আমি আর মাস্টার্স করিনি আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে গভর্নেন্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট স্টাডিসে মাস্টার্সটা সম্পন্ন করি তো এই যে ক্যারিয়ার শিফটিংয়ের জায়গাটা এখানে আমাকে সবচেয়ে বড় হেল্প করেছে আমার এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের অবারিত মুক্ত মঞ্চ তো তাহলে এটা তো আরও আগে হতে পারত কারণ আপনি ডিবেটের সঙ্গে আগে যুক্ত আগে থেকে যুক্ত আছেন এবং আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয় হোক বা হাই স্কুল লেভেলের ডিবেটগুলো হোক মোটামুটি এক ধরনের সিমিলারিটিস থাকে কন্টেন্টের দিক থেকে সাবজেক্টের দিক থেকে তো সেক্ষেত্রে আপনি ফার্মেসি কেন চুজ করলেন আগে থেকে তো আপনি গভর্নমেন্ট বা ওই ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে আসতে পারতেন ওই যে ফার্মেসি চুজ করেছি মেট্রিক ইন্টার দুইটাতে গোল্ডেন এ প্লাস ছিল সায়েন্সে বিকানেসা কলেজ থেকে যখন আমি এ প্লাস পেয়ে বের হলাম তখন পরিবারের ইচ্ছায় হচ্ছে গিয়ে মেডিকেলে পড়তে হবে ডাক্তার হতে হবে কারণ আমাদের দেশে তো মানুষ মনে করে যে ডাক্তার এবং ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে তো ওই জায়গা থেকে বাবা মা বলেছে ও আচ্ছা তাহলে যেহেতু ফার্মেসিতে চান্স হয়েছে মেডিকেলে হ্যাঁ তুমি এখানেই পড়ো এটা তোমার রিলেটেড হবে হ্যাঁ এবং এটা খুব ভালোবাসার জায়গা আমার আপনি যদি এই মুহূর্তেও আমাকে বলেন যে কোন সময়টাতে আপনি জীবনে ফিরে যেতে চান আমি আমি দেখলাম যে মানুষের ভেতরে মানে আমি জাহাঙ্গীরনগরকে বলি দ্বিতীয় জন্মের আতুর ঘর 
কারণ মানুষের বেড়ে ওঠার জন্য ভেতর থেকে একটা শক্তি লাগে হ্যাঁ আমাদের দেশে তো এমনিতেও মেয়েদেরকে ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় আমি একটা রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়েছি ছোটবেলা থেকে শেখানো হয় তোমাকে ভদ্র হতে হবে তোমাকে এটা করতে হবে ডুজ এন্ড ডোন্টস এর মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি তো যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছি আমি দেখেছি আমার মুক্তমঞ্চ আমাকে সেই মঞ্চটা দিচ্ছে আমি কথা বলতে পারছি নিজের জন্য এবং অন্য মানুষের জন্য আমি প্রতিবাদ করতে পারছি প্রতিবাদে ভাষাটা দিয়েছে আমার ক্যাম্পাস আমি সৃষ্টিশীল কোনো কাজ করতে চাইলে আমি ক্যাম্পাসে টিএসসিতে কাজ করতে পারছি এবং শিক্ষক বলতে শুধু ফার্মেসির শিক্ষক না তখন ইংলিশ ডিপার্টমেন্টের শিক্ষক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের শিক্ষক সবাই আমার শিক্ষক সো আমি আসলে ক্যাম্পাস থেকে অনেক কিছু শিখেছি সো জাহাঙ্গীরনগরকে এই জন্যই আমি আমার দ্বিতীয় জন্মের আতুর ঘর বলি ওকে সো আপনি ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ চলে আসলেন এখানে গিয়ে আপনার এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস কী হচ্ছিলো মানে ক্যারিয়ারের জায়গা থেকে যদি বলি কিছু করছিলেন কি না কোনো প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কি না রাইট সো আমি আসলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেকেন্ড ইয়ার থেকে মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টসের সাথে কাজ করতাম বিভিন্ন ধরনের এবং তার অপোজিটে ওই যে জাতীয় যুব উন্নয়ন কেন্দ্র যেটা আছে সাভারে ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অপোজিটে ওই শেখ হাসিনা জাতীয় যুব কেন্দ্রে আমি সবসময় বিভিন্ন কাজের সাথে যুক্ত থাকতাম তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও যেহেতু সেরা বিতার্কিক হয়েছি অনেকবার তো আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দেশের বাইরে পাঠানো হয়েছে আমি চায়নায় গিয়েছি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কে রিপ্রেজেন্ট করেছি জাপানে গিয়েছি বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করেছি ফুকুসীমা ডিজাস্টারের পর নিউক্লিয়ার ডিজাস্টারের পর আমাকে সার্ক ইউথ ক্যাম্পে পাঠানো হয়েছে ইন্ডিয়াতে সো এই যে বিশ্ববিদ্যালয়েও আমাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে এবং আমার দেশও আমাকে অনেক সুযোগ দিয়েছে সো আমার কাছে সবসময়ই মনে হয়েছে যে দ্যাট ইজ মাই স্ট্রেংথ তো ওই ওই জায়গাটা ওই শক্তি ওই এক্সপোজার ওই কাজের আগ্রহ স্পৃহা ওগুলোই আসলে আমাকে অনেক হেল্প করেছে এই ক্যারিয়ার চুজের ডিসিশনটা নিতে কারণ এটা অনেক বড় একটা ডিসিশন সঙ্গে কাজের অভিজ্ঞতাটা তো বটে যেটি আপনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বলছিলেন যে দেশের বাইরেও আপনি গিয়েছেন ছোট ছোট সেই বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের কাজের অভিজ্ঞতার কথাই যদি আমরা একটু শুনি কোথায় গেলেন কি কি কাজ করলেন কেমন ছিল আপনার অ্যাক্টিভিটি সো মূলত যেটা হতো যে আমাদের দেশের ইউথ পলিসি কীরকম ইউথদের ভাবনা কীরকম এই জিনিসগুলো কিন্তু মানুষ আসলে জানতে চায় বা অন্য দেশের ইউথরাও কিন্তু জানতে চায় তো আমি যখন চায়নায় গিয়েছি ওটা ছিল চায়না বাংলাদেশের চল্লিশ বছরের ডিপ্লোমেটিক রিলেশনশিপের একটা উদযাপন তো ওখান থেকে আমাকে বলা হলো যে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা স্লাইড রেডি করতে তো মিনিস্ট্রি অফ ইউথ অ্যান্ড স্পোর্টস থেকে আমার সাথে বাকি গণ্যমান্য সচিব উপসচিব ওনারাও গিয়েছেন আমি গিয়েছি ইউথ হিসেবে তো ওনারাও আমাকে খুব এগিয়ে দিলেন বললেন যে তুমি যেহেতু ইউথ তুমি আসলে এটাকে প্রেজেন্ট করো সো আমি আসলে করেছি সো আমার মনে হয় যে এই যে ছোট ছোট জায়গা তারপর আমি যখন জাপানে গেলাম ওদের স্কুলগুলো দেখলাম ওখানে শিশুরা কিভাবে শিখে ওদের শিক্ষাটা যে কতটা এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং এই বিষয়টা আমি দেখি কথা বলছেন তার আগেই আমি গিয়েছি ওটা গিয়েছিলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সেখানে কাজ করতে গিয়ে কি আসলে এই যে বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে যে ইচ্ছাটা সেখান থেকে কি তৈরি হলো কিনা এই ইচ্ছাটা আসলে বিভিন্ন ভাবে তৈরি হয়েছে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে চকলেট বিক্রি করত তারপর হচ্ছে গিয়ে কলম বিক্রি করত এরকম অনেক শিশু ঘুরে বেড়াতো স্পেশালি যারা কর্মচারী বা এরা এদের যারা সন্তানরা ছিল সুবিধা বঞ্চিত শিশুরা ছিল তা আমি করতাম কি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকেলবেলা অনেক সময় তাদেরকে নিয়ে মুক্তমঞ্চের এক কোনায় বসে পড়তাম পড়াতাম ওদের ওদের স্বপ্নগুলো জানতাম তো ওভাবে করে বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই শিশুদের সাথে কাজের একটা ইয়ে ছিল সম্পর্ক ছিল আর এছাড়া আমি হচ্ছে যেটা বলছিলাম যে জাপানে যখন গেছি ওদের লার্নিং পদ্ধতিটা অনেক ডিফারেন্ট এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লার্নিং ওদের এরকম যে রেজাল্টের ব্যাপার এই জিনিসগুলো নেই শিক্ষার সাথে আনন্দের যে সম্পর্ক ওটা আছে সো ধরেন একটা শিশু একদম এলিমেন্টারিতে পড়ে থ্রি ফোর ইয়ার্স হ্যাঁ ওল্ড এরকম একটা বাচ্চা স্কুলে ঢুকার সময় ওর জুতাটা গুছিয়ে রাখবে ওর ক্লাসরুম বা ওর টেবিলটা ও গুছিয়ে রাখবে হোমওয়ার্ক বাসা থেকে এনে নির্দিষ্ট জায়গায় জমা দিবে এই যে বিষয়গুলো এগুলো কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে অর্থাৎ শিক্ষা কিন্তু একটা জীবনব্যাপী ব্যাপার তাই না এই বিষয়টা আমি জাপান থেকে দেখেছি শিখেছি এবং যেটা ওই যে নিউক্লিয়ার ডিজাস্টারের পরে যখন আমি ফুকুসীমাতে গেলাম পিস অ্যাম্বাসেডার হিসেবে বাংলাদেশ থেকে তখন আমি দেখেছি যে জাপানে আসলে মানুষ কতটা ফ্রেন্ডলি এবং কতটা ওয়েলকামিং এত বড় ডিজাস্টারের পরেও মানুষ যে এত হাম্বল ওরা এত হাম্বল এত ওয়েলকামিং এবং সবাই মিলে যে একটা 
একটা প্রচেষ্টা করছে এগিয়ে যাওয়ার এই জিনিসটা ফ্যাসিনেটিং খুবই ফ্যাসিনেটিং না ওটা তো ওদের কাছ থেকে আমি যেটা বলি জাপানের বিষয় নিয়ে যেদিন আমি দেখলাম যে ওরা বেশ কয়েকজন মিলে ডাস্টবিন পরিষ্কার করছে আমাদের এখানে এসে আমরা বাঙালিটা গোল হয়ে সেটা দেখছি যে জাপানিজরা এসে আমাদের ড্রেন পরিষ্কার করে দিচ্ছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ থাকে না তো আপনি বিভিন্ন দেশ ঘুরেছেন বিভিন্ন দেশের কালচার আপনি দেখেছেন সেটা আপনাকে নিশ্চয়ই আপনার ক্যারিয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশি হেল্প করেছে তখন পর্যন্ত আপনি বোধহয় কোনো প্রতিষ্ঠানে জয়েন করেন নাই যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেখানে যাচ্ছেন দেখছেন ফাইনালি আপনি পাশ করার পরে কোথায় জয়েন করবেন আমার মনে আছে যেদিন আমার রেজাল্ট মানে দিবে তার ঠিক তিন দিন আগে আমার হচ্ছে টিচ ফর বাংলাদেশেও ফেলোশিপের জন্য আমি কনফার্মড হই আর আমি যেহেতু ফার্মাসিস্ট এবং একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে আমি ইন্টার্নশিপ করি মাল্টিন্যাশনাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে ওই ইন্টার্নশিপের সূত্র ধরেই ওখানেও আমার জব কনফার্ম হয়ে যায় তো স্বাভাবিকভাবে আমি তো যেহেতু এতদিন পর সুযোগ পেয়েছি স্বপ্নের কাছাকাছি যাব শিশুদেরকে পড়াবো চক ডাস্টার নিয়ে আঁকবো আমার স্বপ্নের ক্যাম্পাস সো আমি যখন টিচ ফর বাংলাদেশে ফেলোশিপ অ্যাকসেপ্ট করতে গিয়েছি তখন আমি বেশ বাধা পেয়েছি পরিবারের কাছ থেকে বন্ধু শিক্ষকদের কাছ থেকে কারণ আমরা তো শুরুর দিকে ফেলো ছিলাম টিচ ফর বাংলাদেশ তখন নতুন এসেছে বাংলাদেশে তো তখন পরিবারের মানুষজন বলছিল তুমি কি শোর যে তুমি প্রাইমারি স্কুলে পড়াতে যাবে তুমি ফার্মেসিতে গ্র্যাজুয়েশন করেছো আমার বন্ধু বান্ধবরা তখন সবাই বিভিন্ন ফার্মেসিক্যাল কোম্পানিতে জয়েন করছে ওরাও বিশ্বাস করছে না যে আমি এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি আত্মীয় স্বজন বলছে ওর মনে হয় মাথা খারাপ হয়ে গেছে ও কেন এরকম কথা বলছে কারণ আমাদের দেশে মানুষ না সেকেন্ডারি বা থার্ড ইয়ারি টার্সিয়ারি ক্যারিয়ার হিসেবেও শিক্ষকতা প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতাকে চয়েস করতে পারে না কিন্তু আমার কাছে ওইটাকেই মনে হয় যে এই মাইন্ডসেটটাই আমাদেরকে পরিবর্তন করতে হবে কারণ যারা জাতি গঠনের কারিগর শিক্ষক যারা শিশুদের মধ্যে স্বপ্ন বুনতে হবে সেই মানুষগুলোকে সবচেয়ে দক্ষ হতে হবে ওই মাইন্ডসেট শিফটিংটা আমার মনে হয় যে খুব ইম্পর্টেন্ট আর আমার মনে হয় আমাদের এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে এই মাইন্ডসেটের অনেক পরিবর্তন আছে তারা অনেক এগিয়ে আছে কারণ আমি এখন যখন ফেলোদের সাথে কথা বলি আমরা যখন এখন ফেলোদেরকে দেখি ফেলোদের সাথে কথা বলি খুব ইন্সপায়ারিং লাগে সবাই অনেক কিছু করতে চায় শিশুদের নিয়ে হয়তো আমরা করতে পারিনি এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করছে বা তাদের স্বপ্নগুলো অনেক বড় শিশুদের জন্য সো আমি অনেক বেশি আশাবাদী এবং পজিটিভ এখনকার ফেলোদের দেখে বা এখনকার নতুন প্রজন্মকে দেখে এই যে টিচারদেরকে এত দক্ষ হতে হবে আপনি কাজ করতে গিয়ে আপনার যে অভিজ্ঞতাগুলো এবং আপনি যেটা একা আসলে চাচ্ছেন পুরো পরিবার আপনার বিরুদ্ধে এবং বলতে চাই সমাজেও তো এটার আসলে অ্যাকসেপ্টেন্সটা একটু অন্যরকম না আমরা আপনার জায়গা থেকে বলি বা আমাদের জায়গা থেকে বলি শিক্ষক মানেই হচ্ছেন আসলে আমরা জানি যে মানুষ গড়ার কারিগর যদিও এখন রেসপেক্ট রেখেই বলছি সব শিক্ষকের প্রতি যে আমরা তারপরেও দেখি যে বাচ্চাদের নাভিশ্বাস উঠে যায় স্কুলের কথা বললে একটা প্রেশার কিন্তু আপনি যেটাকে আসলে চেঞ্জ করতে যাচ্ছেন একার পক্ষে কি আসলে এটা সম্ভব বা পরিবার থেকে এ ধরনের সচেতনতা বা সমাজ থেকে এটা আসলে কিভাবে সম্ভব আসলে আপনি কি মনে করেন আমার মনে হয় আমি একা না এই যাত্রায় অনেক সারথী আছে আমি অনেক মানুষের কাছ থেকে অনেক সাপোর্ট পাই আমাদের দেশে অনেক মেধাবী মানুষজন আছেন সিনিয়ররা আছেন যারা আমাকে নিয়মিত গাইড করেন মেন্টর করেন আমি বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অফিসে যখন যাই প্রথম দিকে হয়তো অনেকে আমাদের প্রোগ্রামটা বোঝে না কিন্তু যখন আমাদের প্রোগ্রামটা জানতে পারে বা আমাদের শিক্ষকদের প্যাশন দেখতে পারে সবাই আমাদেরকে অনেক সাহায্য সহযোগিতা করেন অনেক রেসপেক্ট করেন সো এই যে মাইন্ডসেট শিফটিং বা পরিবর্তনটা যে আসছে এটা আমার কাছে খুব পজিটিভ মনে হয় আমি যখন যুক্তরাষ্ট্রে কাজ করতে গিয়েছি ওখানেও আমি ওদের এডুকেশান মিনিস্ট্রিতে তারপর ওদের শিক্ষা ব্যবস্থা ওদের স্কুলগুলোতে আমি হামফ্রি ফেলো হিসেবে যখন এক বছর ছিলাম তখন আমি বিভিন্ন জায়গায় কাজ করেছি দেখেছি শিখেছি ওদেরকে দেখেছি স্কুলগুলোতে 
একটা কমিউনিটির মানুষজন ডোনেট করছে ধরেন ঘড়ি স্কুল সাপ্লাইস এগুলো ডোনেট করছে শিশুদের স্কুল ব্যাগ থেকে শুরু করে টিচারদেরকে বিভিন্ন কিছু মানে মানুষদের মধ্যে সেই ফিলান্থ্রপিক মাইন্ডসেটটা আছে তো আমার মনে হয় আমাদের দেশে স্লোলি গ্র্যাজুয়ালি এটা তৈরি হচ্ছে হবে অনেক জায়গায় হয়তো আমরা পজিটিভ রেসপন্স দেখছি সো এই সব কিছুই অনেক বেশি আশাপ্রদ আমার মনে হয় আর কি তো মানুষ যখন আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামটা এই যে ইয়াং শিক্ষকরা শিশুদের মাঝে যাচ্ছে স্বপ্ন বিলাচ্ছে শিশুদেরকে শেখাচ্ছে বিভিন্ন কিছু বিজ্ঞান ক্লাসকে শুধুমাত্র রিডিংয়ের মধ্যে না বিজ্ঞান ক্লাসের বিষয়গুলোকে তারা প্র্যাকটিক্যালি বিভিন্ন কিছু করছে পানি চক্র এঁকে দেখাচ্ছে বুঝে দেখাচ্ছে এই যে চোখে মুখে শিশুদেরও যে শেখার আগ্রহ জানার আগ্রহ এই বিষয়টা আমাকে খুব অনুপ্রাণিত করে এবং সেই জায়গা থেকে আপনি টিচ ফর বাংলাদেশে জয়েন করলেন এক্স্যাক্টলি আচ্ছা জার্নির শুরুটা শুনতে চাই জার্নির শুরুটা আমি যেহেতু আসলে ফেলো ছিলাম টিচ ফর বাংলাদেশে সেটা অবশ্যই দশ বছর আগের কথা তখন তো আমি নিজেই আসলে শিক্ষক ছিলাম সো একজন শিক্ষক ওয়ান্স আ টিচার ইজ অলওয়েজ আ টিচার রাইট ওই শিক্ষক সেলফটা থেকে কখনো বের হতে পারিনি আর আমার জীবনের গল্পের সাথে আমার শিশুদের আমার ক্লাসে যেই আমার বাচ্চারা ছিল আমি আমার বাচ্চাই বলি আসলে কারণ ওই একশো সত্তরটা বাচ্চার গল্প জীবনের গল্প আমার জীবনের গল্প হয়ে গেছে আমার এখনও আরাফাত সুমাইয়া নাবিলা ওদের সাথে আমার নিয়মিত কথা হয় ওরা কিন্তু এবার এসএসসি পরীক্ষা দিবার আমি ওদেরকে যখন পড়াতাম ওরা ক্লাস থ্রিতে পড়তো তো এই বাচ্চাগুলোর সাথে তো আমার একটা আসলে আত্মিক কানেকশান হয়ে গেছে ওরা এখন আমার জীবনেরই অংশ এটা হচ্ছে গল্পের একদম শুরুটা বাট ফেলোশিপ কমপ্লিট করার পরে আমি ব্র্যাক কুমনে জয়েন করি কিবরিয়া ভাই কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে ব্র্যাক কুমনের গল্পটা হয়তো আসবে রিলেটিভ ব্র্যাক কুমনে জয়েন করি তখন ব্র্যাক কুমন বাংলাদেশে নতুন আসবে সো আমরা জাপানে যাই আবার ট্রেনিং নিয়ে আসি ইন্ডিয়াতে বিয়াল্লিশ দিন কাজ করি একটা কুমন সেন্টারে যাতে করে ওদের সাথে তো আমাদের কনটেক্সটের অনেক মিল আছে কারণ স্বাভাবিকভাবে জাপানের কনটেক্সট আর আমাদের কনটেক্সট তো অনেক ভিন্ন তো সব কিছু মিলে আমরা হচ্ছে গিয়ে কুমনটাকে বাংলাদেশে এস্টাবলিশ করি আমি তিন বছর কাজ করি যখন আসলে এটা শুরুর দিকে এস্টাবলিশমেন্টে থাকে আচ্ছা ওই সময়টাতে আমি খুব টিমটাকে গঠন করা প্রজেক্টটাকে বাংলাদেশে কিভাবে করে আসলে বাকি ইনস্ট্রাক্টরদের জন্য কাজ করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি কিন্তু পরবর্তীতে আমি দেখলাম যে আমাদের দেশে যেহেতু একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশান চলছে রোহিঙ্গা রেসপন্স তো তখন আমি হচ্ছে এই হিউম্যানিটেরিয়ান বা এডুকেশান ইন ইমার্জেন্সি নিয়ে আমি রোহিঙ্গা রেসপন্সে কাজ করতে যাই এবং ওখানে আমি তিন বছর কাজ করি ব্র্যাক লার্জেস্ট এনজিও সারা পৃথিবীতে এরকম একটা প্রজেক্ট নিয়ে কেন কাজ করতে গেল বা করতে গিয়ে আপনারা আসলে কী ধরনের এক্সপিরিয়েন্সের মুখোমুখি হলেন যেখানে বাচ্চারা আসলে পড়াশোনাই করতে চায় না তারপরে পাশাপাশি আরও একটা সহশিক্ষা কার্যক্রম বিভিন্ন স্কুলে বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দেয়া কী ধরনের এক্সপিরিয়েন্স পেলেন আসলে আমি তো বলবো এটা একটা অভাবনীয় এক্সপিরিয়েন্স বিকজ আই হ্যাভ অবজার্ভ দ্য ম্যাজিক মুমেন্টস হ্যাঁ শিশুদের চোখে মুখে যে আনন্দ ওয়াও ফ্যাক্টার এটাকে আমি খুব এনজয় করেছি আমার যেটা মনে হয় যে স্যার ফজলে হাসান আবেদের খুব কাছের একটা প্রাণের একটা প্রজেক্ট ছিল ব্র্যাক কুমন আমরা ওনার সাথে প্রায় কথা বলতাম পরামর্শ নিতাম ওই সময়টাতে তো শিশুরা আসলে শিখতে চায় যদি শেখাটা আনন্দের হয় এবং আমি বললাম যে এর সাথে শিক্ষকদের অনেক বড় ভূমিকা আছে সো ওই কুমন ইনস্ট্রাক্টররা যেভাবে করে শিশুদের নার্চার করে তাদেরকে প্রেস করে এই জিনিসটা শিশুদেরকে হয়তো অনেক বেশি মানে আপন ফিল করে কারণ আপনার যতই ডিগ্রি থাকুক আপনি যদি শিক্ষক হিসেবে শিশুর কাছাকাছি না যেতে পারেন তাহলে আসলে ও আপনার কাছে থেকে শিখবে না বাইরের অনেক ইনস্ট্রাক্টরের আসলে অভিজ্ঞতাই মনে হয় আপনি দেখেছেন আপনি নিজের মধ্যেই সেটা ধারণ করেছেন আমি একটু ব্যক্তিগতভাবেই জানতে চাই আমার মনে হয় সবারও ওই ধরনের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে আপনি নিজে কি কখনো ট্রাই করেছেন যে এই বিষয়গুলো নতুন যারা শিক্ষক আছে বা পুরনোই হোক না কেন তাদের ক্ষেত্রেও এই 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 ধরনের বিষয়গুলো নিয়ে কোনো ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা যায় কিনা ভেবেছেন কিনা এরকম কিছু বা করেছেন কিনা রাইট ব্র্যাক কুমনে থাকতে তো আমি তো যেহেতু ফার্স্ট ইনস্ট্রাক্টর ছিলাম আমি তো ট্রেনিং নিয়ে এসছি অ্যান্ড পরবর্তীতে পরের টিচারদের জন্য তো আসলে আমরা ট্রেনিংয়েরই ব্যবস্থা করেছি যাতে করে অনেক 
কুমন ইনস্ট্রাক্টর হতে পারে বাংলাদেশে দ্যাটস ওয়ান সেভ দ্য চিলড্রেনে যখন কাজ করেছি ওটা টিচার্স প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট মানে ওই পুরো প্রজেক্টটাই ছিল আসলে ট্রেনিং এর উপর আর এখন যে টিচ ফর বাংলাদেশে আমরা আমি কাজ করছি এবং আমার টিম কাজ করছে এটা মূলতই কিন্তু আসলে শিক্ষক তৈরি শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন নিয়েই কিন্তু সব ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা আমরা আরো ডিটেইল জানবো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন আসলে কোন বিষয়গুলোকে একটু ডিটেইল জানি আচ্ছা এই মুহূর্তে আমাদের শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন আমাদের সবচেয়ে বড় গুরুত্বের জায়গা কারণ শিক্ষকরা যত স্ট্রং হবেন ক্লাসরুমে স্টুডেন্টদের লিডারশিপ অত বেশি হবে কারণ শিক্ষক কত ভালো এটা কিন্তু আপনি ক্লাসরুমে ঢুকে শিশুদের মধ্যে সেটার প্রতিফলন দেখতে পারবেন সুন্দর বলেছেন খুব সুন্দর বলেছেন যে আপনার পেডাগজি কারিকুলাম কিছুই বলা লাগবে না যে এটা স্ট্রং এই জিনিসটা এরকম শিশুদের মধ্যেই সেটা রিফ্লেকশন হবে তো আমার কাছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট মনে হয় এবং আমরা এখন স্টুডেন্ট লিডারশিপ তৈরি করা নিয়ে কাজ করছি আর একটা বড় ফোকাসের জায়গা হচ্ছে আমাদের পৃথিবী এখন জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে অনেক বেশি স্ট্রাগল করছে তো আমাদের ফেলোরা কমিউনিটিতে অসাধারণ কাজ করছেন যে শিশুদেরকে তারা পড়াচ্ছেন ধরেন একজন ফেলো একশোটার মতো শিশুকে পড়ান হ্যাঁ ওই একশোটা শিশুর যে পরিবার বা তার যে স্কুল কমিউনিটি আছে ওই ওই স্কুল কমিউনিটিতে সে বিভিন্ন ধরনের প্রজেক্ট করছে যেমন গাছ লাগাচ্ছে কোথাও একটা মজা পুকুর আছে সেটা পরিষ্কার করছে কোথাও অনেক বেশি প্লাস্টিক বা ডোবা নালা আছে ওই জিনিসগুলো দিয়ে রিসাইক্লিং প্রোডাক্ট করছে আমাদের একটি স্কুল আছে বিহারি পল্লীর মিরপুর বেনারসি পল্লীর একটু পেছনে ওই জায়গাটায় ওরা যে জুট কাপড় আছে সেগুলোকে একসাথে করে ওরা ব্যাগ বিভিন্ন কিছু তৈরি করছে সো আমার মনে হয় যে জলবায়ু উষ্ণায়নের যে প্রতিক্রিয়া আমরা সবাই বিভিন্ন লেভেলে ফেস করছি এটার জন্য আমাদের টিচ ফর বাংলাদেশে আমরা হচ্ছে শিশুদের এবং টিচারদের একসাথে করে কমিউনিটিতে কিভাবে আরও সাস্টেনেবলভাবে আমরা ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট করতে পারি বিভিন্ন কম্পোনেন্টগুলোকে একদম আমাদের পড়াশোনায় নিয়ে আসতে পারি এইগুলো নিয়ে আমরা এখন খুব বেশি ফোকাস করছি আরেকটা জায়গায় আমরা ফোকাস করছি সেটা হচ্ছে ডিজিটাল ডিভাইড আপনারা জানেন যে কিছু শিশুর হাতে ট্যাব আছে কিছু শিশু ইন্টারনেটের ফ্যাসিলিটি পাচ্ছে কেউ একদমই এর বাইরে কিন্তু আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা বা সারা বিশ্বেই যেভাবে করে আগাচ্ছে তাতে কিন্তু শিশুরা এই যে অ্যাপ্রোচে আগাচ্ছে সেখানে কিন্তু এআই চ্যাট জিপিটি এই বিষয়গুলো চলে আসছে রাইট এবং কিছু শিশু সেটা সুযোগ পাচ্ছে আর কেউ একদম বেসিক যে ডিজিটাল লিটারেসি সেটাই নেই এই দুইটা গ্যাপ কিভাবে ব্রিজ করা যায় কিভাবে ব্লেন্ডেড লার্নিং দেওয়া যায় টিচাররা কিভাবে করে মাল্টিমিডিয়ায় মাধ্যমে ক্লাসরুমে টিচিং করতে পারে স্মার্ট বাংলাদেশ তৈরির ক্ষেত্রেও আমরা হচ্ছে কি কাজ করছি এবং আমরা কাজ করে যাব এই ধরনের কাজ করতে গেলে আলটিমেটলি একটা যেটা হয় যে আমাদের একটা মাইন্ডসেট থাকে মানে আমরা কিন্তু চেঞ্জেস জিনিসগুলো খুব বেশি সহজে রিসিভ করি না এটা একটা এটা একটা বড় ধরনের ধাক্কা এবং সেই জায়গাগুলোতে আপনারা কাজটা কতটা স্মুথলি করতে পারেন বা কী ধরনের প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হন আসলে আমার মনে হয় মাইন্ডসেট শিফটিংটা সবচেয়ে বড় একটা চ্যালেঞ্জের জায়গা আপনি যেটা একদমই ঠিক বলেছেন কি প্রিয় ভাই ওখানে তো আমরা প্রতিনিয়ত চ্যালেঞ্জ ফেস করি বিভিন্ন জায়গা থেকে হ্যাঁ অনেকে পরিবর্তনটা মানতে চায় অনেকে চায় না কিন্তু একটা বিষয় কিন্তু সত্য মানুষ যখন আসলে পরিবর্তনটা সুফল দেখতে পায় তখন তখন পরিবর্তনটাকে সে নিতে পারে এবং এটা আমাদের জন্যও কিন্তু সত্যি আমরাও দেখবেন যে পরিবারেও কিন্তু কোনো একটা অ্যালাইনমেন্টে ডিসঅ্যালাইনমেন্ট হলে ফার্স্ট টাইম আমরা অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না কিন্তু যখন দেখি এটা আসলে আমাদের সবার জন্য বেনিফিশিয়াল হচ্ছে তখন কিন্তু আমরা ওটা সাদরে গ্রহণ করি ট্রু এবার একটু পরের প্রসঙ্গে আসতে চাই নিজের ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের জায়গাটাতে আপনি বোধহয় একটু বলেও ফেলেছিলেন তার আগে যে কক্সবাজারের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মাঝে কাজ করেছেন প্রায় তিন বছর ওখানকার এক্সপিরিয়েন্সগুলো একটু শুনতে চাই ওখানকার এক্সপিরিয়েন্স একদমই ডিফারেন্ট মেইন ল্যান্ড এডুকেশনের চেয়ে কারণ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে শিক্ষা হচ্ছে মানুষের একটা মৌলিক অধিকার রাইট বেসিক হিউম্যান রাইট ইভেন ইন ইমার্জেন্সি এডুকেশন ক্যান নট বি ডি প্রায়োরিটাইজড রাইট সো এই ইমার্জেন্সি সিচুয়েশানেও কিন্তু শিশু জন্মগ্রহণ করছে বা একটা শরণার্থী শিবিরেও কিন্তু শিশু জন্মগ্রহণ করছে কিন্তু ওই শিশুটা হয়তো চার পাঁচ বছর ক্যাম্পে আছে কিন্তু ও যদি শিক্ষার আলোর বাইরে থাকে একটা সময় কিন্তু সে ডিমোরালাইজড হয়ে যাবে বা বেসিক লাইফ স্কিল থেকে দূরে চলে যাবে কিংবা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হতে পারে 
তাইনা সো এই জায়গাটায় ব্রিজ করার জন্য যদি আসলে আমরা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে যে কোনো শিশুই শিশু তো আসলে শিশুই তাই না যে কোনো শিশুই আসলে রিসোর্স হতে পারে বা যে কোনো শিশুই আসলে একজন ভালো মানুষ হতে পারে ওই জায়গাটা থেকে আমার হচ্ছে গিয়ে এটা একদম এমনি কোর মাইন্ডসেটটা আসলে বললাম আমি আপনাকে এডুকেশনাল জার্গানে বা ল্যাঙ্গুয়েজে বললাম না এটা হচ্ছে আমার একদমই ভেতরের বিশ্বাস বা ওই ওই জায়গাটা থেকেই আসলে আমি কাজ করেছি সো আপনি ওখানে কি মানে একদম প্র্যাকটিক্যালি ফিল্ড ওয়ার্কার হিসেবে এক্সপিরিয়েন্স নিয়েছেন নাকি পলিসি মেকার হিসেবে কাজ করেছেন নাকি প্রথমে যখন আমি ড্যান চার্চে এটা কাজ করেছি ওইটা মূলত কিভাবে করে প্রজেক্টগুলোকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি স্পেশালি অ্যাডোলেসেন্ট গার্লসদের ক্ষেত্রে কারণ রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দেখবেন যে পনেরো ষোলো বছর হলেই হচ্ছে বিয়ে হয়ে যায় বা সবারই একটা করে বেবি থাকে তো তারা হয় ড্রপ আউট বা কখনো স্কুলে যায়নি তো সেই মানুষগুলোকে যদি আপনি বেসিক লাইফ স্কিল হেলথ হাইজিন এগুলো দিতে পারেন ইভেন তারা যে ত্রাণ গ্রহণ করতে যায় নাম্বার প্লেট চেনে না ওজন বোঝে না মাপ বোঝে না সো ফাংশনাল লিটারেসি এবং ফাংশনাল নিউমারেসি যদি তাদেরকে দেন হ্যাঁ একদম বেসিকটা সেটা তাদের জীবনকে কনফিডেন্স দিতে বা তারা কোনো কাজ করলো সেটাই তারা কনফিডেন্স পায় সো দ্যাটস ওয়ান অ্যাসপেক্ট যখন আমি সেভ দ্য চিলড্রেনে কাজ করছিলাম তখন টিচার্স প্রফেশনাল ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করেছি সো তখন আসলে আমি অনেক বেশি কিভাবে করে শিক্ষকদের মাইন্ডসেট পরিবর্তন করা যায় শিক্ষকদেরকে আরও বেটার ট্রেনিং দেওয়া যায় এবং মোটামুটি ডিজাইন এবং পলিসি লেভেলে আমি কাজ করতে সুযোগ পেয়েছি রোহিঙ্গা শরণার্থীদের কথা যেহেতু শুনছিলাম আপনি সেখানে যেটি বলছিলেন যে ট্রেনার হিসেবেও কাজ করছেন এবং ফিল্ডে একদম প্র্যাকটিক্যালও আপনি কাজ করেছেন সব মানে সফল কতটা হয়েছে মানে সফলতার জায়গা থেকে যদি জানতে চাই যে যে অভিজ্ঞতাগুলো সেখানে শেয়ার করলেন যে ফিল্ড ওয়ার্কগুলো করলেন ফিডব্যাক কী ছিল আমি বলবো না যে আসলে কোনো কাজই তো এই ধরনের কাজগুলো আসলে ডিরেক্ট কোনো সফলতার মাপকাঠি আছে হ্যাঁ কিছু চেঞ্জেস বলতে যেমন আমি আপনাকে একটা গল্প বলতে পারি একবার আসমা নামে একজন মেয়ে সে এসে বলতেছে যে আপা সে হচ্ছে জালিয়া পালং উপজেলায় থাকে রোহিঙ্গা রেসপন্সেই কিন্তু সে হচ্ছে হোস্ট কমিউনিটিতে থাকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে থাকে না সে এসে বলতেছে আপা আগে তো আমি আমার হচ্ছে পরিবারে কিছু করতে পারতাম না তো এখন হচ্ছে আমি নিয়মিত সিলাই টিলাই করি এবং সেগুলো আমি হচ্ছে গিয়ে ওখানে একটা মার্কেট আছে পাঁচ নাম্বার ক্যাম্প ওখানে সে বিক্রি করে এবং সে ভালো পরিমাণ একটা টাকা উপার্জন করতে পারে যেটা দিয়ে তার পরিবার এবং একটা সন্তানকে আবার সেই স্কুলে পাঠায় এটাও আমাকে বলেছে আপা আমি তো আসলে এখন ভালো ইনকাম করতে পারি আবার আমার বাচ্চাটাকেও আমি হচ্ছে গিয়ে স্কুলে পাঠাই তো এই যে ছোট ছোট গল্প এক চিলতে হাসি এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট জীবনের জন্য আমার কাছে আমি আমার কাছে মনে হয় যে মানুষ মুহূর্তে বাঁচে তো এই ছোট ছোট মুহূর্তগুলো মুক্তার মতো জীবনে ইউএসএতে যাওয়ার ফুল ব্রাইট হামফ্রে ফেলো হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আপনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশাসন নীতি এবং পরিকল্পনা বিষয়ে ফেলোশিপ গ্রহণ করলেন এখানে অ্যাপ্লাই করা যাওয়া পরিকল্পনা অভিজ্ঞতা সব কিছু একটু শুনি এটা আসলে আমি তখন তো লকডাউন চলছিল সেকেন্ড ওয়েভের লকডাউন আমি একদমই প্রোগ্রামটা সম্পর্কে অত ভালো জেনে বুঝে কিছুই অ্যাপ্লাই করি না আর আমি আসলে সারা জীবন চেয়েছি আমি দেশেই জন্মগ্রহণ করেছি দেশের মানুষের টাকায় আমি লেখাপড়া করেছি কারণ আমি সবসময় সরকারি স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি রাইট তো আমার সবসময় মনে হয়েছে যে আমার দেশকে কিছু দেওয়া উচিত আমি কখনোই দেশে বাইরে যাব না বা দেশে বাইরে থাকতে কখনোই যাব না তো এটা খুবই প্রেস্টিজিয়াস একটা ফেলোশিপ এই ফেলোশিপটা যখন আমি পেলাম ভ্যানারবেল্ট ইউনিভার্সিটিতে তখন মানে এই ফেলোশিপটা আমি যখন অ্যাওয়ার্ডেড হলাম তখন আমার মনে হচ্ছে যে ওরা অনেক বেশি আসলে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট এবং কমিউনিটি সার্ভিসের প্রতি মানুষের যে কমিটমেন্ট এই জায়গাটা দেখে আসলে তারা সিলেকশানটা করেছে এবং আমি খুব লাকি যে ভ্যান্ডারবিল্ট ইউনিভার্সিটির মতো একটা ইউনিভার্সিটিতে আমি এডুকেশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পলিসি এবং প্ল্যানিং নিয়ে পড়ার আমার সুযোগ হয়েছে আমি দেশ বিদেশের অনেক বড় বড় শিক্ষক স্কলারদের সাথে কাজ করতে পেরেছি আমার একটা রিসার্চ প্রজেক্ট করেছি ওখানে ছয় মাসের এছাড়া আমি ওই বছরই হচ্ছে হারবার্ডে একটা ফিউচার লিডার্স প্রোগ্রামে যাই আমন্ত্রণ পাই এবং সেখানেও আমি হচ্ছে গিয়ে এডুকেশান ইনোভেশান নিয়ে কথা বলি এবং 
বিশ্বে এখন যারা এডুকেশন নিয়ে কাজ করছে সেই লিডারদের সাথে তাদের মত বিনিময় করা এবং তাদের কাছ থেকে শেখার পাঁচ দিনের একটা প্রোগ্রাম ছিল সেটা সুযোগ হয়েছে আমি বলবো দ্যাট ওয়াজ এ ভেরি আই ওপেনিং এক্সপিরিয়েন্স এবং আমার মনে হয়েছে যতটুকু শেখা যায় ভালো কিছু शिक्षक शिशु अभिज्ञता एग्लो अनेक डिफरेंट सो ओखान छोटो छोटो एक्सपिरियंस गो के चेष्टा कर शिक्षकर्निंग सार्केल गो रान देखे मैं डिटेल शिक्षक स्टूडेंट दे उदुद्ध कर बर कार मेधा अनुजाई दिए देखने फार्मेसि पढ़े एडुकेशन जो शिक्षारृथिवीते यूएसए ते क्यों ब्लैक स्कूलगुलो एकधरण ह्विट डोमिनेटेड स्कूलगुलो एकधरण चार्टार स्कूलगुलो एकधरण पब्लिक स्कूलगुलो एकधरण हाईलि पेड प्राइट स्कूलगुलो एकधरण क्रिश्चियन मिशनारी स्कूलगुलो एकधरण चार्च स्कूल जगो सो देर आर लट्स अफ वैरिटीज अफ स्कूल हाँ एवं ओखने तो आसले हाई पेड लो पेड स्कूल आखानकार बैषम्यटा कम जिप कोड गुलशान स्कूले पढ़ते ठीक तेमी भाव ब्रेन टू डे थे डेविडसन काउंटी পৃথিবীতে বৈষম্য জিনিসটা তো আসলে ইউনিভার্সাল সো অবশ্যই মানে এটাকে আমরা বৈষম্যভাবে ডিফাইন করছি এখানে কিন্তু বৈষম্য সৃষ্টি করার জন্য এটা করা হয়েছিল এটা তো বলা মুশকিল আর তো অন্য কোনো লজিক আছে অবশ্যই বাট এটাও মানে আমি আপনি যেহেতু বললেন এজন্যই বললাম যে ওদের যে এই ডিসক্রিমিনেশন বা এডুকেশনের অ্যাক্সেসিবিলিটি কোন স্কুলে আপনি যাবেন সেটাও ডিফাইন করে দিচ্ছে আপনার নেবারহুড আপনি যদি এক্সপেন্সিভ নেবারহুডে থাকেন আপনি এক্সপেন্সিভ স্কুলে যেতে পারছেন আপনি যদি লো ইনকাম নেবারহুডে থাকেন আপনি লো ইনকাম স্কুলে যাচ্ছেন তার মানে আপনার বার্থ ফ্যাক্টর বা আপনার জন্মই ডিটারমাইন করে দিচ্ছে ইউ উইল বি গোয়িং টু আ ওয়েল পেইড স্কুল অর নট তবে হ্যাঁ ওখানেও আমি দেখেছি যে অনেক স্কুল বা অনেক উদ্যোগ আছে হ্যাঁ সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ আছে বা অনেক ধরনের উদ্যোগ আছে অনেক এনজিও আছে যারা হচ্ছে কি গ্যাপগুলো ব্রিজ করার চেষ্টা করছে লো ইনকাম স্কুলগুলোর যে শিশুরা আছে কিংবা ব্রোকেন ফ্যামিলিতে হয়তো কোনো শিশু বড় হচ্ছে বাবা মা কেউই তার দায়িত্ব নিচ্ছে না সেইফ হোম শেল্টার বা সেইফ হোম এসে বড় হচ্ছে ওই শিশুগুলোর জন্য তারা হচ্ছে গিয়ে সেফ শেল্টারের ব্যবস্থা করছে বা তাদেরকে আফটার স্কুল সাইক্লিংয়ে নিয়ে যাচ্ছে 
কারণ তারাও তো শিশু তাদের যে মেন্টাল গ্রোথ সেটা এনশোর করার জন্য তাদেরকে ফিল্ড ট্রিপে নিয়ে যাচ্ছে তাদেরকে ইমারশন ট্রিপে নিয়ে যাচ্ছে সো এই জিনিসগুলোও দেখেছি সো আমি বলবো যে এই আইডিয়াটা যে আমার হয়েছে যে কিভাবে করে আসলে স্কুলগুলো কীরকম স্কুল কাঠামোগুলো কীরকম এবং কিভাবে করে তারা তাদের যে এক্সিস্টিং বৈষম্য আছে সেগুলোকে মিটিকেট করার জন্য কত হোলিস্টিক্যালি অ্যাপ্রোচ করছে এই জিনিসটা আমি শিখেছি এবং আমরা যখন ছিলাম আমরা এগারোটা দেশ থেকে এগারো জন গিয়েছি সারা পৃথিবী থেকে যেমন তিউনিশিয়ার এডুকেশন ডিরেক্টর গিয়েছেন তিমোল্লিস্তের এডুকেশন মিনিস্ট্রির অ্যাডভাইজার গিয়েছেন আমি গিয়েছি বাংলাদেশ থেকে সো এরকম বিভিন্ন দেশের মানুষ যারা শিক্ষা নিয়ে কাজ করছেন এরকম এগারো জন সারা পৃথিবী থেকে এই ফেলোশিপটা নিয়ে গেছে তো আমরা একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম আমরা সবাই যে এই আমাদের প্রত্যেকটা কান্ট্রিতেই কিন্তু এডুকেশনের সরু বিভিন্ন ধরনের এবং সব দেশে অনেক ভালো খারাপ এক্সপেরিয়েন্স আছে যেমন আমাদের দেশে অনেক ভালো কিছু ব্যাপার আছে আমাদের যে পারিবারিক বন্ধন বা আমাদের শিক্ষকদের অনেক হয়তো রিসোর্সের স্বল্পতা আছে কিন্তু আন্তরিকতা হয়তো অনেক আছে সো এই জিনিসগুলো কিন্তু বা আমাদের শিক্ষকরা কিন্তু পেশাদারিত্বের বাইরে গিয়েও দেখবেন যে উমুকের বাসায় কি হচ্ছে বাল্যবিবাহ কোথাও হলে সেটা রোধ করার জন্য যাচ্ছে সো এই যে কমিউনিটির যে একটা ইয়ে এটা কিন্তু আমাদের দেশে অনেক ভালো একটা আসপেক্ট সো পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশেরই কিছু না কিছু ভালো খারাপ দিক আছে যেগুলো নিয়েই তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা তাদের জিনিসটা এগিয়ে যাচ্ছে সো আমার মনে হয় এই পুরো এক্সপেরিয়েন্সটা আমাকে শিখিয়েছে যে কোনো একটা কিছু এক মাতৃকভাবে চিন্তা করা উচিত না এবং সলিউশনগুলো কনটেক্সচুয়াল পৃথিবীর সব দেশে ভালো খারাপ আছে এবং আমরা যে কিছু হলেই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দোষারোপ করি এটাও আসলে ঠিক না আমাদেরও অনেক ভালো ভালো প্র্যাকটিসেস আছে যেগুলোকে সাথে নিয়ে আরও কিভাবে ভালো প্র্যাকটিসগুলোকে আমরা নিতে পারি সারা পৃথিবী থেকে ওই জিনিসগুলো আমাদেরকে চেষ্টা করি আমরা এখানে সাকিব ডিসকাস করছিল যে আমরা এখানে এই যে মাল্টিপল সিস্টেম আমরা যেটা পাই সায়েন্স আর্টস কমার্স একটা পর্যায়ে আমরা শুনলাম বাংলাদেশের এই পদ্ধতিটাই তুলে দেওয়া হবে সারা পৃথিবীর কোথাও আছে কিনা সেটা নিয়েও এক ধরনের কোশ্চেন তৈরি হয়েছিল বিশেষ করে ডেভেলপ কান্ট্রিগুলোতে ডেফিনেটলি আপনি অনেক বেটার জানেন তো আমরা আসলে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটা নিয়ে যদি একটু কথা বলি যে একটা ছেলে স্কুলে যাচ্ছে বা একটা মেয়ে স্কুলে যাচ্ছে তিন শেষে যখন অনার্স মাস্টার্স করে পাস করে বের হচ্ছে তাদের মূল ফোকাসের জায়গাটাই মোটা দেখে থাকে একটা চাকুরি কোথাও একটা গিয়ে রুটি রুজির সন্ধান করা এবং এই রুটি রুজি আমাদের দেশে যে পরিমাণ সংকট এই সন্তান হয়তো বা কৃষকের সন্তান সে মাস্টার্স পাস করার পরে না যেতে পারে জমিতে না পায় কোনো চাকরি সে একটা ভয়ঙ্কর রকমের ইয়েতে পড়ে যায় অথচ পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাটাই তো এরকম হওয়ার কথা ছিল যে তুমি বরং বাবার জমিতেই ফিরে যাও ওখানে বেস্ট প্রোডাকশনটা করো এবং এটার মধ্যে কোনো ধরনের প্রবলেম হওয়ার কথা না দায়িত্ব তো শিক্ষা ব্যবস্থার কাছেই আসা উচিত আবার আমি যদি বলি সামাজিকভাবে আমাদের যে ট্যাবুটা যে মাস্টার্স পাস করা একটা ছেলে সে প্যান্ট শার্ট পরে জমিতে যাবে এটা তো আমাদের সামাজিক ট্যাবু এটাও ভাঙার দায়িত্ব তো আমাদের শিক্ষকদেরই ছিল বা শিক্ষা ব্যবস্থারই ছিল আপনি বলুন গত পঞ্চাশ বছরের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে যদি কথা বলেন আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিলাম এই দায়টা আমাদের সামগ্রিক সোশ্যাল মাইন্ডসেটের কারণ এই যে এই যে আপনি বললেন চেঞ্জ করতে হবে আমাদের সবাইকে দায়িত্বটা নিতে হবে কারণ পাবলিক এডুকেশন ইজ এভরি ওয়ান্স বিজনেস কারণ আমরা কেউই সমাজে বাইরে না এখন ধরেন একটা শিশু স্কুলে থাকছে চার পাঁচ ঘন্টা রাইট কিন্তু তারপর যখন বাসায় ফিরে যাচ্ছে সে দেখছে তার বাবা মা কিভাবে করে ডাইনিং টেবিলে বসে আপনি একটা শ্রেণীর কথা বললেন শ্রেণী বৈষম্যটা তার বাবা মা কিভাবে ড্র করছে শিশু হচ্ছে সবচেয়ে স্মার্ট মেশিন যে রিড করে অবজার্ভ করে অ্যাক্ট করে আপনি যদি স্কুলে এক ধরনের শিক্ষা অবশ্যই বইতে তারা যেভাবে করে দেখছে বা যে আইডিয়াল মানুষ হওয়ার জন্য আসলে শিক্ষকরা কাজ করে যাচ্ছে ওই জায়গাটা যেভাবে করে দেখছেন কিন্তু বাসায় গিয়ে যখন সে আবার পেরেন্টসদের কাছে ডিফারেন্ট কথা দেখবে শিখবে তখন তার মধ্যে একটা ডেলিমা তৈরি হচ্ছে রাইট সো আমার মনে হয় যে পাবলিক এডুকেশন সবার বিজনেস সবাইকে আসলে এডুকেশনে মন দিতে হবে সবাইকে এডুকেশনে কন্ট্রিবিউট করতে হবে শিক্ষকদের প্রতি শিক্ষকদের সাহায্যের জন্য কাজ করতে হবে কারণ আমাদের শিক্ষকরা কিন্তু অনেক কম বেতন পান বা শিক্ষকদের সুযোগ সুবিধাও অনেক হয়তো কম থাকে সো এই জায়গাগুলোতে আসলে কিভাবে করে অন্য সমাজের অন্য সেক্টরে যারা কাজ করছেন তারা কিভাবে করে আসলে আমাদের শিক্ষকদের জন্য কাজ করতে পারেন আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নয়ন করার জন্য এটাও একটা সামগ্রিক আর একটা বিষয় আপনার কাছ থেকে জানতে চাই আমার কাছে মনে হয় যে আপনি পারফেক্ট যে এই বিষয়টা নিয়ে বলার রাইট রাখেন সেটা হচ্ছে 
সি আপনি ফার্মেসি নিয়ে পড়াশোনা করলেন কিন্তু আপনি ফার্মেসিতে যাননি এটা মনে হয় না যে এক ধরনের অপচয় বা এটা মনে হয় না যে কারণ মনুষ্য জীবন তো এটা ওয়ান টাইম আপনার জীবনের অন্যতম গোল্ডেন টাইম আপনি দিয়েছেন চার পাঁচ বছর হচ্ছে একাডেমিক্যালি এমন একটা পড়ার জায়গাটাতে আপনি কাজ করছেন ডেভেলপমেন্ট ফিল্ডে সো ওইটা যদি আপনি ওই সময়টাতে আরও পড়তেন আরও জানার সুযোগ হতো তাহলে আপনার মনে হয় না যে আপনি আরও বেশি কাজ করতে পারতেন এটা শুধু আপনার সিনারি না বাংলাদেশের এরকম হাজার লক্ষ ছেলে মেয়ে আছে আমার আমার মেজর ছিল পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কোনো কাজে লাগে নাই সো এই যে ব্যাপারটা এই দায়টা আমরা কি শিক্ষা ব্যবস্থাকে দিব না কাকে দিব আসলে নাকি সামগ্রিক আমাদের আসলে যেটা প্রয়োজন মানে পৃথিবীর অনেক দেশ আছে যে দেশের নিড অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয় যে আমার দেশের প্রয়োজন এটা আমার দেশে ফার্মার লাগবে এতগুলো সুতরাং আমার বিশ্ববিদ্যালয় হবে এরকমের আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আসলে কিসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে আমি যদি আসলে বলি যে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আমি বলবো যে প্রশ্নটা আসলে অনেক কঠিন এটার জন্য আমাদের হয়তো আরও চার পাঁচ ঘন্টার একটা ডিসকাশন লাগতে পারে হ্যাঁ বাট খুব সহজভাবে যদি বলি আপনার উদাহরণটা দিয়েই বলছি আপনি যেহেতু নিজের কথা বললেন কি প্রিয় ভাই আমার মনে হয় যে পৃথিবীতে অনেক বড় বড় ইনোভেশন অনেক বড় বড় আবিষ্কার হয়েছে ক্যারিয়ার চেঞ্জারদের মাধ্যমে আপনি যদি বিলগেটসকে দেখেন মাইক্রোসফটের জন্য উনি কি হার্ভার্ডে একটা সিট নষ্ট করেছেন উনি তো ড্রপ আউট রাইট আমার বিশ্ববিদ্যালয় যদি সেটা শেখার সুযোগ আমাকে দেয় তাহলে তার দ্বারা আউটপুট পৃথিবীর জন্য কতটা হতে পারে শ্রেণীর বিভাগ বা ডিস্ট্রিবিউশন অফ লেবার যেটাকে বলি সেটা আস্তে আস্তে করে আগাচ্ছে না তারপরেও যদি আমি বলি কৃপিয়া ভাই মানে আমার মনে হচ্ছে আপনার ডিবেটার সেলফ যেটা সেটা অনেক বেশি অনেক কি প্রশ্ন করেছি আমি নিজেকেও খুব প্রশ্ন করি যে আসলে এটা এক ধরনের অপচয় কি না মানে সময়ের অপচয় কি না আপনি বলতে পারেন যে এক বছর আমি পড়লাম আমি কিউরিয়সিটি থেকে পড়লাম আমার নিজের মনের ক্ষুধার জন্য পড়লাম কিন্তু আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম তো আমার কাজের জন্যই এবং সেটা তো অপরাধের কোনো কিছু নেই কিন্তু যে শিক্ষা আমাকে কাজে দিতে পারে না আপনি যদি বলেন হ্যাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি এটিকেট শিখেছি ম্যানার শিখেছি সেটা তো অন্য সাবজেক্টে পড়েও শেখা যেত তাহলে সাবজেক্টের পড়াটা তো আমার অপচয়ই হয়েছে এবং এই অপচয়ের কোনো রিটার্ন আসবে না কখনো লাইফে এটা হতে পারে যে কোনো লার্নিংয়ে আসলে মানুষের বৃথা যায় না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনি যেই জায়গা থেকে আসলে জিনিসটাকে ক্যাশ করতে চাচ্ছেন আমি বুঝতে পারছি আপনার কথা বাট আমি আসলে এটাকে পুরোপুরি দায় ওভাবেও দিব না কারণ একটা ছেলে বা মেয়ে যখন এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে ক্যারিয়ার চুজ করে ওই সময় কিন্তু কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স তার থাকে না সো পরিবারের কথা পরিবারের ভূমিকা আমি আবারও পরিবারে আসবো কারণ একটা শিশুর হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্টে একটা শিশুকে যদি আপনি সেন্টারে রাখেন তাহলে তার চারপাশে আছে হচ্ছে তার পরিবার তার সমাজ রাইট সো ওই জায়গাটা থেকে আপনি শিশুটাকে আলাদা করতে পারবেন না ঠিক তেমনিভাবে ওই অ্যাডোলেসন যে সময়টা মানুষের যে এইচএসসি পরীক্ষার পরে যখন সে ক্যারিয়ার ডিটারমাইন করার জায়গাটায় যায় তখন পর্যন্ত কিন্তু সে ক্যারিয়ার ডিটারমাইন করার ওই ফ্লেক্সিবিলিটি থাকে না কারণ ওই সময়টাতেও তার আর্নিং সোর্স বা ইনকাম থাকে না কিন্তু দেখেন পরবর্তীতে আপনি পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে পড়েও যখন ইউনিভার্সিটি পাস করলেন আপনি জানেন এখন আপনি একটা চাকরি করে ইউ ক্যান চেঞ্জ ইউর ক্যারিয়ার ইউ টুক দ্য ডিসিশন রাইট সেম গোজ ফর মি সো আমার মনে হয় যে ওইটাও একটা ব্যাপার আর এমনি তো কিন্তু পড়লাম কেন শিক্ষা যদি কর্মের জন্য হয় তাহলে কর্মমুখী শিক্ষাটা হওয়া উচিত কিনা আমি আপনার সাথে একদমই একমত এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই কিন্তু আসলে গ্রাজুয়েট তৈরির চেয়েও আসলে কর্মমুখী শিক্ষাটাকে বেশি গুরুত্ব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে এবং আমি মনে করি যে এখন আমাদের দেশে অনেক পজিটিভ পরিবর্তন আসছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে নতুন কারিকুলাম নিশ্চয়ই আমাদেরকে অনেক বেটার কিছু দিবে কারণ আস্তে আস্তে করে পরীক্ষা থেকে কিভাবে করে আসলে আরও জীবনমুখী শিক্ষার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় সেই জায়গাগুলো নিয়ে আসলে আমরা অনেক টেস্ট ট্রায়ালের মধ্যে আছি এবং এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এই ইভলভ এই লার্নিং কারণ দেখেন পৃথিবী আরও পঞ্চাশ বছর আগে যেভাবে করে ক্লাসরুম টিচার বোর্ড 
शिक्षा अवश्य पुरानो शिक्षा व्यवस्था अनेक दिन प्रैक्टिस से गो आसले डे बे इवल्व कर इवल्वटा के खूब पजिटिव भाव देखी कारण एज ए ह्यूमैन अनेक इवल्व कर प्रजुक्ति प्रति बचर दस गुण बा हंड्रेड टाइम्स बसि एगिए जा भविष्य क्या शुभकामना